Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista com Aprovado da Coruja. Hoje a gente vai conhecer a história do Marco André Melo Ribeiro, ele que foi aprovado no concurso da Polícia Civil de Pernambuco, na posição de número 115, para o cargo de agente de polícia. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Joia, Marco, eu vou começar essa entrevista de um jeito diferente do que estamos acostumados, porque você está com a camiseta do Estratégia e eu quero saber aonde você conseguiu esta camiseta que todo mundo quer, Marco, conta pra gente. Essa camisa eu consegui lá em Pernambuco mesmo, na revisão de véspera, é, e foi engraçado porque eu sou do Maranhão, eu não sou de Pernambuco, então eu tive que fazer a viagem, fazer a prova, e eu não sabia da revisão de véspera. Aí eu estava assistindo uma aula do Gracioli no YouTube, de atualidades, para fazer a redação. Aí um dos blocos do intervalo ele falou, ah, eu vejo vocês lá em Pernambuco, na revisão de véspera. Aí eu, como assim vai ter revisão de véspera? Eu, 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 a prova era no domingo, eu ia chegar na sexta e a revisão era no sábado. Aí eu, não, eu vou estar lá eu tenho que participar dessa revisão de véspera ver todos os professores de perto, tudo. Eu não sabia que ia ganhar a camisa, mas na hora do credenciamento a gente ganhou a camisa, ganhou a apostila e deu tudo certo. Que legal, que bacana. Eu também estive lá, né, fiz a apresentação. Você é, disse aqui fora do ar que, que me viu ali circulando pelos corredores também. Tinha muita gente na revisão de véspera presencial de Recife. Foi muito, muito legal o carinho que os professores e que os alunos né, têm entre si é muito, muito legal de ver. Então, é uma experiência que eu também gostei bastante de, de participar e de vivenciar ali com todos vocês. E eu queria saber já logo de cara, né? Você falou que você é do Maranhão, conta pra gente sua idade, se você não se importar. Você, então, é do Maranhão, eu queria saber sua formação também, Marco. Ah, eu sou do Maranhão, tenho 33 anos, 32, eu vou fazer 33 próximo mês. E eu sou engenheiro civil aqui no Maranhão. Boa, Marco, eu queria saber como é que você entrou no mundo dos concursos públicos? Qual que foi o start? Como que tudo começou? Então, bora lá. Quando eu, eu me formei em 2017 na Universidade Estadual do Maranhão para engenharia civil, é, eu já estagiava em órgãos públicos. Eu estagiava na Cefaz Maranhão, no setor de obras. E eu queria muito continuar trabalhando em órgãos públicos. E quando eu me formei, eu, me, eu procurei qual seria o cargo que eu queria diante da minha personalidade, né? Ser um cara muito dinâmico, que, não, que gosta de trabalhar mais em campo. E eu fui logo de cara no concurso da Polícia Federal para cargo de perito para a minha área de engenharia. Um concurso muito difícil, muito concorrido, salário muito alto. E me dei mal. <risos> eu fiz em 2018 a prova... Enfim, só fui fazer mesmo, não tinha estudado, não tinha preparo nenhum. Aí, quando passou a prova de 2018, eu continuo estudando para o próximo concurso que fosse sair. Aí passou 2019, 2020, e a prova vem, do, o, o edital vem em 2021. Mas em 2021 não veio o cargo de perito, só veio o cargo de agente escrivão. Só que eu já estava com uma bagagem muito grande de, da Polícia Federal, que tinha muito, muita matéria de tipo, direito penal, processual penal. Aí eu, quer saber, eu não vou perder tudo que eu estudei. Eu, aí eu parei de estudar um pouco engenharia, escolhi o cargo de agente e fiz é, em 2021 para a gente é, inserir contabilidade estatística nos meus estudos, que não tinha para perito. E eu fiquei por um ponto da nota de corte. É, apesar de não ter passado, mas já foi uma, uma evolução muito grande de 2018 para 2021. Aí continuei estudando, aí depois, como eu já tinha essa bagagem de engenharia civil e, e outras matérias de direito, outras coisas que sempre há, ah, raciocínio lógico, eu passei no TRT daqui do Maranhão, passei no IFMA e passei na Assembleia Legislativa aqui do Maranhão também. E agora, como veio... A, e, e nunca deixei de estudar para a polícia, eu continuo estudando para a Polícia Federal, que é o meu foco que eu quero. E quando veio o edital da Polícia Civil de Pernambuco, eu vi que o edital era 90% da Polícia Federal. Aí eu falei para minha namorada, oh, vou fazer essa prova lá, mas tu vai, vai lá para Pernambuco fazer prova. Eu falei, vou, porque quando a gente está estudando, a gente tem que entrar no que a gente entrar nos editais que a gente está se preparando. E como o edital veio muito moldado ao que eu estava estudando, eu entrei de cabeça. Quando o edital saiu, comecei a estudar mais forte ainda e... Veio a aprovação dentro das vagas. 
Excelente! Nossa, então você já tem aí uma bagagem, veio estudando, acrescentou então a PCPE no seu, na sua rotina, foi, entrou de cabeça, foi até a revisão de véspera presencial do Estratégia, mas o seu objetivo final é Polícia Federal, então, Marco? A Polícia Federal, que eu quero. Boa. Conta pra gente, para esse concurso da PCPE, a sua, a sua preparação toda para esse concurso, Marco. Você teve que conciliar trabalho e estudo, ou você consegui, conseguiu é, focar só nos estudos, ou você teve que conciliar mais coisas além de trabalho? Como que foi? É, eu trabalho aqui, eu exerço minha profissão de engenheiro civil, trabalho oito horas por dia, então é para manter um ritmo de estudo, mas quem quer corre atrás, eu acordava mais cedo, uma hora antes de trabalhar, estudava em casa, depois ia trabalhar, quando eu voltava fazia mais duas, três horas, tava, antes do edital, para edital eu sempre faço uma média de três horas por dia, é né, minha meta diária. E depois que saiu o edital eu cheguei a bater oito horas por dia, em alguns dias, não todo dia, mas cinco, seis, até oito horas no máximo. final de semana dava um, um reforço ali, sempre revisando, é, e foi. Agora, tanto estudo de dia de semana, de final de semana, conciliando com o trabalho, né, que é fora do que você quer, tecnicamente quer, a engenharia, como que ficou a vida social, Marco? Você conseguiu comparecer em alguns compromissos é, familiares, seus amigos, sua família, todo mundo entendeu, ou foi um pouco difícil essa parte, ou não? Você já é mais caseiro mesmo e para você só teve que adaptar mesmo os horários? Não, a vida social ela faz parte, não adianta a gente passar três, quatro horas estudando por dia, chegar no final de semana também, estudar, 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 e não, não fazer um exercício físico, não sair com os amigos, conversar, tem que fazer parte da rotina, porque senão a gente pira a cabeça e não dá, tem que ter um momento de descontração, pode exagerar também, é, passar dois, três dias fora dos dias, mas algumas horas no final de semana tem que tem que separar para a vida tal. Boa. Me conta, como que você conheceu o Estratégia Concursos, Marco? Você mesmo que foi lá e pesquisou na internet e achou, ou você recebeu indicação de alguém? Não, assim que eu, eu, eu comprei um pacote da Polícia Federal, 2018, eu acho que eu achei na internet mesmo, eu fui pesquisar quais eram os cursinhos mais, que mais aprovavam tudo, e os que o melhor material, o Estratégia é bom porque antes da gente fazer a compra, tem o, a aula zero sempre é gratuita, sempre é disponível e também tem aula no YouTube. Aí eu gostei dos professores, gostei dos materiais e eu acabei adquirindo. Excelente. Qual que para você que é o grande diferencial dos materiais do Estratégia? Ah, o PDF, com certeza. É, o PDF do Estratégia ele é muito claro, muito direto, tem muitas questões, a mente vai evoluindo no, no PDF. Ele não enrola direto ao ponto. E, é, e um diferencial que eu tive também na preparação depois do edital da TCPE foi o PDF simplificado. Ele não enrola de jeito nenhum. Ele vai direto ao ponto do que a gente precisa. E agora, continuando meus estudos, que eu já voltei de novo para estudar, estou esperando Polícia Civil do Maranhão e Polícia Federal, estou estudando só pelo simplificado. Boa. Me conta uma coisa, você sempre foi organizado ou você mudou aí a sua preparação ao longo do tempo? Porque você disse que você já vem desde bastante tempo, né? Para a PCPE, você Sim. mudou alguma coisa que você acha que fez diferença? Não, assim, quando eu comecei a estudar, é, no começo eu não sabia como estudar. Mas aí eu fui me adaptando, levei um tempo para isso. É, eu, eu, eu mesmo monto meu cronograma. Apesar de já ter usado, às vezes, a trilha do Estratégia, mas eu prefiro o meu próprio cronograma. E, quando, como, eu tava, como eu falei, eu estava estudando para a Polícia Federal e veio a PCPE 90% do edital da PF, eu não fiz muitas alterações. Mas nos outros concursos que eu passei, quando tem que inserir uma matéria ou outra, um estatuto, alguma coisa, tem que saber dosar, sabe, tem que fazer o cálculo do peso da matéria na, na prova. É uma coisa muito particular cada um. Boa. Me conta, você falou do PDF, né, do PDF simplificado, videoaulas, você também utilizou, teve alguma estratégia da sua parte em relação a videoaulas, tipo, vou usar videoaulas para matérias que eu tenho mais dificuldade, PDFs para é, dar celeridade aos estudos, ou não, você só utilizou os PDFs mesmo? São poucas matérias que eu utilizo videoaula, 
são aquelas que eu tenho mais dificuldade. E, às vezes, quando pego o PDF e não entende, às vezes uma explicação do professor fica mais claro. Mas português com a Adriana Figueiredo, eu só estudo com ela. Direito penal, eu, eu estudo muito PDF, mas eu reviso com o Renan hoje nos vídeos. Inclusive, queria mandar um abraço para ele, que ele que me deu essa caneca lá no... Eu respondi uma pergunta dele. Que legal! Parabéns! E ganhei a caneca lá em cima. E é isso. É, algumas matérias eu estudo 100% por videoaula e outras eu complemento com a videoaula. Mas eu prefiro o PDF. Gente, mas eu tô com um entrevistado aqui que é muito sortudo, muito inteligente. Ele pegou até a caneca no dia da, da revisão de véspera. Marco do céu, mas é muito podia... Eu acho que tem uma <risos> caneca aí também, hein? Que me fizeram assinar. É, deve ter. <risos> Escuta, Marco, é para é muito nome aqui. É, muito nome, muito professor, né? Esse dia foi muito bacana. <risos> é, você citou aí a, as videoaulas, né? Além da Adriana Figueiredo, né? E tudo mais. Qual que é a disciplina que você mais tem dificuldade, assim? Você lembra de alguma que você poderia citar? E o que, que você fez para superar essa disciplina? A, a disciplina que eu tenho mais dificuldade é português, por incrível que pareça. Porque são muitas regras. Ó, eu sou de exatas e não tenho dificuldade nenhuma com os direitos. Mas o português sempre pega a gente, por mais que a gente escreva, por mais que a gente faça questão, aí vem SEVASP, FGV e quebra a gente. Mas o, a, a videoaula da Adriana é bem, bem legal, eu consigo acompanhar bem. E português é, é a é meu, minha pedra no sapato. Ai, bacana. E para revisão, ô, ô Marco, com qual método que você utilizou para revisar? Era por grifo, são os bizus estratégicos, é simulado, é exercício? O que, que você faz para revisar? Eu fiz todos os simulados de estratégia, são, eram três que lançaram para PCPE. Mas a minha estratégia de revisão mesmo é terminar, quando eu termino um PDF, eu reviso todos os outros. Eu faço um resuminho, então, pô, terminei a aula 02, aí eu reviso 00, 02. Aí para poder passar para o 03. Aí termino 03, reviso 00, 02. Mas não lendo tudo de novo, com os, os, as, as anotações que faz e com questão. Não vou fazer concurso sem, sem praticar questão. Boa. E para a reta final, Marco, falando agora de reta final, a semana anterior à prova e o dia pré-prova, o que, que o Marco faz? Ele intensifica, estuda até o final ou ele dá uma relaxada, tira um pouco o pé? Não, tem que estudar até o final. <risos> na semana da prova, de segunda a quinta-feira, eu estudei. Na sexta, eu tive que organizar algumas coisas do trabalho. Então, eu não consegui estudar e tinha viagem. No meu caso, né, que eu tive que viajar. Aí eu não consegui estudar muito na, quinta, na sexta, mas no sábado eu já acordei cedo, era sete horas, começava a revisão de véspera, então eu acordei cedo, passei o dia lá, deu para acompanhar tudo. E não, depois que acabou a revisão de véspera, eu saí lá, fui jantar em Recife, em algum lugarzinho lá, que não tinha como mais entrar nada na cabeça, não. E domingo foi só esperar a hora da prova também. Boa. É, você já fez muita discursiva né, ao longo da sua caminhada, né, Marco? Eu queria saber se você tem alguma dica, algum é, conselho para quem está acompanhando a gente. Como é que você treina? Como é que você se prepara para a discursiva? A discursiva, a gente tem que ter primeiro uma base conceitual de tudo que a gente precisa passar para o papel. Não adianta gravar esqueleto de redação se não tiver conteúdo na cabeça para passar para o papel. Então, na minha redação, eu sempre assisto as aulas do Gracioli, que é um professor muito inteligente, estava lá na revisão de véspera, deu altas dicas para a gente, então tem que ter todo... Na nossa redação foi boa que teve, foi direcionado o tema, foi segurança pública, às vezes vem só atualidades, aí fica muito amplo, mas a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, saber colocar no papel. E depois que tem esse conteúdo na cabeça, é só seguir os esqueletos aí, que é da Adriana, da Janaína... Aí a gente consegue desenrolar uma boa prova aí. Tem muito segredo, não. É só treinar também, tem que treinar bastante. Uhum. É, Marco, e, e a preparação para o TAF, como é que está agora? Ah, eu sempre conciliei. Eu, eu até estava conversando num grupo de WhatsApp aí dos aprovados. É, o pessoal que está começando a treinar agora. Mas até comentei lá com o pessoal, 
quem estuda para a polícia tem que estar tá treinando e estudando. Então, todo dia eu tenho meu treino na academia, nada pesado para ficar forte, só para manter mesmo musculação, malhar a perna também, que tem que fazer corrida. Mas eu já faço todos os índices do TAF desde o começo da preparação. Boa, excelente. E me conta uma coisa, se você pudesse elencar aqui para gente o que você mais acertou, o que você mais errou, ou o que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso, o que, que seria? Acho que acertei na minha estratégia de preparação e na minha estratégia de prova, que também tem que ter uma. Não adianta chegar na prova sem saber por onde começar, se faz redação primeiro, se faz a prova primeiro, a objetiva primeiro. É, a preparação também, eu, eu soube dosar o tempo que eu tinha, porque, como eu falei, eu trabalho, então tem que saber as horas que precisa estudar, tem que saber a hora que precisa descansar, precisa, precisa saber a hora de acelerar também. E eu errei, deixa eu ver, mas eu, eu, eu sempre falo isso para meus amigos, que eu errei, eu errei, eu erro em concurso e não ter começado antes, era para eu ter começado antes de me formar, <risos> porque é, é tempo, não, não vai comer, a gente não, não entra no mundo do concurso e passa no, na primeira vez ou no outro ano, depende do concurso também, da pessoa, mas geralmente a gente tem uma caminhada, então eu acho que eu errei não ter começado mais cedo. Boa! E outra coisa que eu queria saber, agora falando de coisa boa, né? Como é que foi o dia que você descobriu que você tinha sido aprovado? Que você estava na lista dos aprovados. Como é que foi esse dia? Você contou para quem primeiro? Você se emocionou? Você fez o que esse dia? Para falar a verdade, eu já sabia que ia sair na lista por conta da pontuação que eu tinha contabilizado antes. Então, era meio, meio óbvio estar na lista. Não querendo fazer nenhum... Tem uma propaganda minha não, mas pela pontuação que eu tive, eu já sabia que provavelmente ia estar na lista. Aí, eu, quando saiu o resultado, eu ainda estava no trabalho, mas eu não abri lá, cheguei em casa, aí eu abri o computador e vi junto com minha mãe. Aí a gente viu junto, ela gostou. Ela tem medo, né, do ser bom, mas não pode fazer muita coisa não. Ela escondeu meio a felicidade, assim. <risos> mas, mas todo mundo da família está elogiando, meu pai gostou, e é isso que eu quero para a minha vida, e bora. Boa, muito bom. Agora, o Marco, eu queria que você, se você pudesse, resumir o que o Estratégia Concursos representa para você. Ah, foi uma plataforma que me ajudou muito. É... A qualidade do material, a qualidade dos professores. É... Tenho orgulho de ter escolhido Estratégia. E é, não tenho muitas palavras, não. Sou meio, <risos> meio difícil falar, mas... Mas é uma, foi uma plataforma, uma instituição que, que me ajudou. Ah, tem um detalhe, quando eu não passei na PF 2021, é, eu só tinha comprado um pacote né, de, direcionado para a Polícia Federal. Então, logo depois, quando saiu o resultado, eu tinha parado um pouco de estudar, alguém entrou em contato comigo do Estratégia, eu pensei até que era golpe na época, e me ofereceu um, um pacote vitalício. E esse foi um marco na minha vida, porque... No começo eu achei muito, muito caro, né? Mas depois eu fiquei para não, é um investimento que eu faço. A gente nunca, investimento em educação nunca é demais. Então eu resolvi fazer a compra e hoje eu posso dizer que está pago. É uma das melhores, é, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter adquirido esse pacote. E hoje eu tenho estratégia à vontade, professores à vontade, aula à vontade. Ah, excelente. E agora, só para encerrar mesmo essa história de revisão de véspera, né? Que a gente... Falou no começo, falou no meio e tudo mais. Você, é, até para agilizar aqui, esclarecer para quem está nos acompanhando, você acha que valeu a pena você ter ido lá presencialmente, é, saído da sua casa, porque tinha como assistir virtualmente, né? Você acha que valeu a pena você ter ido até lá? Como é que você. Qual que é a avaliação que você faz sobre isso, Marco? Para mim, valeu a pena, com certeza. É, no meu caso, é um pouco específico, porque como eu fiz a prova bem longe do, da minha casa, tive que viajar, eu ia passar o sábado em algum lugar, eu já sabia que ia ter uma revisão de véspera do Estratégia Passar no, no YouTube, que sempre tem, mas só sair um pouco da, da mesmice de estar na frente do computador o tempo todo e ter contato direto com os professores, ter ido lá, e umas quatro questões que, de coisas que eu não tinha visto ainda falaram lá em cima do palco e, e eu peguei e levei para a prova. Foi muito bom, muito, 
Muito bom. Muito proveitoso também, não me arrependo de jeito nenhum. Ótimo, excelente. Agora, só para a gente encerrar, o Marco, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão buscando a aprovação ainda, abdicando de muitas situações, né? muitas saídas sociais às sextas, aos sábados, aos domingos, enfim, que estão buscando a aprovação e buscando uma inspiração no Marco para como ser aprovado. A mensagem que eu deixo é não desistir, que a pessoa tem um foco, segue até o final, com disciplina, não adianta também começar um projeto estudar segunda, aí não estudar nem terça, nem quarta, e voltar na quinta, tem que ter uma disciplina, um foco, buscar materiais de qualidade, como de estratégia, e segue na luta, não desanima, não é fácil, não é rápido, não é barato, mas vale muito a pena. É isso, beleza. Marco, muito obrigada, tá? Obrigada pelo depoimento, pelas dicas que você deixou aqui, por compartilhar um pouco da sua experiência com a galera. Espero que você tenha muito sucesso, que você alcance seu objetivo final e sempre que precisar da estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Bons estudos, quem sabe você não é o próximo a estar aqui com a gente. Tchau, tchau.